ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த்தோட ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டெலகிராம் குரூப்பில் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து பெருசாக எந்த நியூஸும் இல்லை எக்கனாமியில் எல்லாம் நியூஸே கிடையாது பட் இருந்தாலும் மற்ற சில இம்பார்ட்டன் நியூஸ்லாம் நாங்கள் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக தவறாமல் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸோ நம்ம நியூஸ் கொள்ள போகலாம் ஸோ ஆஷ் யூஷுவல் நம்ம தமிழ்நாடு நியூஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தமிழ்நாடு நியூஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ புதுசாக நம்ம ஸ்டேட்டில் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் புதுசாக ஒரு மெரைன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் விங் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க எதுக்குன்னா மோஸ்ட்டாக நம்ம பே ஆஃப் பெங்காலில் வந்து பெட்ரோலிங் பண்ணுறதுக்காக இல்லீகலாக யாராவது ஃபிஷிங் பண்ணுறாங்க இல்லாட்டி அந்த டிஸ்ட்ரிக்டிவ் ஃபிஷிங் பண்ணுறாங்க பேண்ட் நெட் இதெல்லாமே யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து பெட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக மோஸ்ட்டாக இந்த என்வோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் விங்கை வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு அந்த பாட்டம் ட்ராலிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து எங்கே மோஸ்ட்டாக நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீலங்கா ராமேஸ்வரம் அந்த ஃபிஷர்மேன் இஷ்யூவில் வந்து இந்த பாட்டம் ட்ராலிங் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க இது என்னது இது பாட்டம் ட்ராலிங் எதுக்காக இது இதுக்கு எகென்ஸ்டாக ஏன் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கீழே இருக்க இந்த போட் பேர் தான் பாட்டம் ட்ராலர் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீட் மோட்டர் போட் மாதிரி ஸோ அது எப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நெட்டை வந்து பாட்டமில் இப்படி கேஷ் பண்ணி சீ ஃப்ளோர் வந்து அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க ஸோ இதனால் உங்களுக்கு கேஷ் நல்ல நிறைய கிடைக்கும் சீ பெட்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறனால இந்த ப்ரான்ஸ் இதெல்லாம் சீ பெட்டில் தான் மோஸ்ட்டாக ரிசைட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறனால உங்களுக்கு அதிகமான கேட்ச் கிடைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷிங் ப்ராக்டிஸை வந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதனால் உங்களோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அங்கே இருக்க எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கப்படும் இவ்வளோ ஹை வெயிட் இருக்க ஒரு ட்ராலிங் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கீழே இருக்கிற எக்கோ சிஸ்டம் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகி இப்போ உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்மில் நல்ல லாபம் கிடைச்சாலும் லாங் டேர்மில் வந்து அந்த எக்கோ சிஸ்டமே டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகி ஃபிஷிங் வந்து அன்சஸ்டைனபிளாக ஆகிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ப்ராட் பாட்டம் ட்ராலிங்கிற கான்செப்ட் இது வந்து இந்தியன் ஃபிஷர்மேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு எகென்ஸ்டாக ஸ்ரீலங்கன் ஃபிஷர்மேன் வந்துட்டு இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது எங்கள் வாட்டர்ஸில் வந்து இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட்டாக அந்த இந்தியா ஸ்ரீலங்கா அந்த ஃபிஷர்மேன் இஷ்யூவில் வந்துட்டு ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ டிஸ்ட்ரிக்கு இனாகிரேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க நேற்று ஒன்று பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்கை வந்து சிஎம் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு மேலே அங்கே இருக்க பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ரோஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் ஒரு புது டிஸ்ட்ரிக்ட் இனாகிரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்காக புது போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங்லேருந்து எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு இதுக்கு மேலே ஒரு டிஸ்ட்ரிக் இனாகிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும் அடுத்து வந்து இன்னொரு இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக வந்திருந்தது சென்னை நியூஸில் ஹிந்துவில் என்னென்னா இந்தியாவிலே பெரிய ஒரு டர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் பிளான்ட் வந்து இங்கே நம்ம கோயம்பேடு சிவரேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் லிட்டர்ஸ் அதுதான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் லிட்டர்ஸ் அ டே அப்படிங்கிறது இதை ஏன் டேர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிவரேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரைமரி செகண்டரி டேர்ஷரின்னு மூணு இது இருக்கும் ப்ரைமரியில் வந்து ஸ்க்ரீனிங் அதாவது பெரிய பெரிய மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க செகண்டில் வந்து கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க டேர்ஷரியில் வந்து ட்ரீட் பண்ண வாட்டரை வந்துட்டு ஒரு மேக்சிமம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் மூலயமா நல்ல வாட்டரை வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதனால் டேர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸை அவ்வளோதான் இது வந்து இந்தியாவிலே பெருசு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கூகுளில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டியன்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஷிங் வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபிஷிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம நார்மல் ஃபிஷிங் அந்த ப்ராசஸ் மாதிரியே தான் பட் இது வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் எக்கோ சிஸ்டமில் நடக்கிறது இது எப்படின்னா இதோட மெயின் ப்ராசஸ் என்னென்னா யாராச்சும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மெயில் அனுப்புவாங்க இல்லை ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவாங்க எப்படின்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேட்குற மாதிரி இன்டெரக்டாக நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ப்ரை
இது ஃபிஷிங் அட்டாக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வல்லரபுளாக இருக்கலாம் நீங்கள் இது இதை நீங்கள் உங்கள் சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு பேங்க் இன்ஃபர்மேஷனாக கேட்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்எம்எஸ் மூலியமாகவோ இல்லை மெயில் மூலியமாகவோ ஸோ இதுதான் ஃபிஷிங் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைக் மிசைலை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு நியூஸ் வந்திருந்தது அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இண்டிஜினஸ் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து நம்ம இஸ்ரேல் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஆன்டி டேங்க் மிசைல் அதாவது பீரங்கிக்கு எகேன்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மிசைல் இதோட எபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ப்ரிசிஷனாக அந்த ஆப்ஜெக்டை போய் டேங்கை போய் டார்கெட் பண்ணும் பங்கர் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த வார் டைம்லலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மணல் மேடு மாதிரி அமைச்சு அதுக்குள்ளே சண்டை போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதை கூட இதனால் டார்கெட் பண்ணி அந்த பங்கர்ஸை கூட இதனால் அடித்து உடைக்க முடியும் இந்த ரைட் சைடில் இருக்க அந்த அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னாலும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆன்டி டேங்க் மிசைல் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து டேங்க் வந்து அது பியர்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிலோமீட்டர் மவுண்டைன்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் பிளெயின் டெரைன்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபயரிங் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கிரவுண்ட் லான்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேண்ட் ஹெல்டு லான்சர் இது கிரவுண்ட்லேருந்து லான்ச் பண்ணுறது இது மட்டும் இல்லாமல் எந்த வெஹிக்கிள்ஸில் வேணாலும் மவுண்ட் பண்ணி இதை லான்ச் பண்ணலாம் ஹெலிகாப்டர் ஷிப்லேருந்து கூட இதை வந்து லான்ச் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் அக்ரிசேஷன் கவுன்சிலில் பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்திருந்தது அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ஒர்த் டிஃபென்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபென்ஸ் அக்ரிசேஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஃபென்ஸ் அக்ரிசேஷன் அப்படிங்கிறது டிஃபென்ஸ் சம்மந்தமான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அக்வேர் பண்ணி மிலிட்ரி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது இதுனா டிஃபென்ஸ் அக்ரிசேஷன் அந்த ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஆகட்டும் இல்லாட்டி ஒரு மிசைல் ஆகட்டும் இல்லாட்டி கன்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் அக்வேர் பண்ணி மிலிட்ரிக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடந்துட்டு இருந்த காரணத்தினால இப்படி ஒரு கவுன்சில் வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸை வந்து சேர் பண்ணி அவர் மு அவர் அவர் தான் ஹெட் பண்ணுறாரு இந்த கவுன்சில் அவர் சேர் பண்ணுற இந்த மாதிரி ஒரு கவுன்சிலை க்ரியேட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் அப்ரூவல் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஈஸியாக வந்துட்டு அவர் சைன் பண்ணி டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பீடப் ஆகும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால கொண்டு வந்து தான் இந்த டிஃபென்ஸ் அக்யூசேஷன் கவுன்சில் அப்படிங்கிறது ஸோ இவங்க தான் இன் ப்ரின்ஸிபல் அப்ரூவல் அத்தாரிட்டி மாதிரி இவங்ககிட்ட கேட்டு தான் இங்கே ஒரு டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னு வாங்குறது அந்த முயற்சி எல்லாத்தையுமே அடுத்து கொண்டு போக முடியும் ஸோ இவங்க வந்து கண்டிப்பாக அப்ரூவல் கொடுத்தாகணும் ஸோ இப்போ கிளியர் பண்ண ப்ராஜெக்டில் வந்து மெயினாக வந்து ரெண்டு பி எயிட்டி எயிட் ஐ அப்படிங்கிறது ஒன்றும் ஏடபிள்யூஏசிஎஸ் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் ஒன்றும் மெயினாக சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி நியூஸில் ஸோ இந்த பி எயிட் ஐ அப்படிங்கிறது வந்து பொசைடன் எயிட் ஐ அப்படிங்கிறது இது வந்து போயிங் அப்படின்னு யூஎஸ் கம்பெனி ஒன்று வந்துட்டு ப்ரொட ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லாங் ரேஞ்ச் மேரி டைம் சர்வேலன்ஸ் அதாவது கிரவுண்ட் சர்வேலன்ஸ் கிடையாது கடல் மேலே வந்துட்டு சர்வேலன்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து இதோட இன்னொரு கேப்பபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி சப்மரீன் சப்மரீனுக்கு எகேன்ஸ்டாக கூட இதை வந்துட்டு லான்ச் பண்ணும் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா இதுலேயே வந்து ஹார்பூன் மிசைல்ஸ் டார்பிடோஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ எப்போவெல்லாம் சப்மரீனை டிடெக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு எகின்ஸ்டாக வந்து இது வார்ஃபர் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இது இருக்குது இதுக்கு இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனை வந்து கவர் பண்ணுறது தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம அரக்கோணத்தில் தான் அரக்கோணத்தில் இருக்க நேவல் ஏர் ஸ்டேஷனில் தான் பி எயிட்டை அப்படிங்கிற இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டை வந்துட்டு இவங்க வந்து ஸ்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது பத்தலைங்கிற காரணத்தினால தான் இப்போ வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் ஷெட்யூல் மூலிமா அதை அதிகமாக வாங்குறாங்க அடுத்து வந்துட்டு ஏடபிள்யூஏசிஎஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ஏர்பான் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்துட்டு எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வானத்தில் பறந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே ஏதாவது எனிமி மிசைல்ஸ் வருதா இல்லை நம்ம கண்ட்ரிக்கு எகென்ஸ்ட்டாக ஒரு எனிமி மிசைல் அனுப்பப்பட்டிருக்கா இல்லாட்டி எனிமி ஏர்க்ராஃப்ட் ஒரு நம்ம பார்டர் தாண்டி உள்ளே வருதா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இது ஈஸியாக அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் மேலே இருக்க அந்த ரவுண்டாக ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் மூலயமா டிடெக்ட் பண்ணி இது வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சப்ளை பண்ணும் ஸோ இதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா நானூறு நானூறு கிலோமீட்டர் எந்த வெதரில் வேணாலும் இது எவ்வளோ
அடுத்து வந்து புதுசா இந்த டீல் மூலியமா ப்ரொக்யூர் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எடிட்டோரியல்ல இத பத்தி கவர் பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளோட ஃபுட் பேஸ்கெட்டை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணும் ஏன்னா குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ்ல வந்து இந்தியா வந்து ரொம்ப பின்தங்கி போயிட்டே இருக்கு ரேங்க்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கவர் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ்னா என்ன மட்டும் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லைட் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து இந்தியா வந்து நூத்தி பதினேழு கண்ட்ரீஸ்ல நூத்தி ரெண்டாவது ரேங்க் வந்துருச்சு இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் வந்து இது ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலா நூத்தி ரெண்டாவது ரேங்க் அப்படின்னா அப்ப நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு பசி அப்படிங்கிறது ஒன்னும் தீராத ஒன்னாதான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாக்கப்படுது ஸோ ஆனுவலா இது யார் பப்ளிக் பப்ளிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்சர்ன் வேர்ல்ட் வைட் அப்படிங்கிறவங்களும் வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் ஹங்கர் லைஃப் ஹில்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ்ங்கிறத பப்ளிகேஷன் பண்றாங்க ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மெயினா என்ன அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில வந்து சைல்டு வேஸ்டிங் அப்படிங்கிற ரேட் வந்து இருக்கிறதுல எல்லா கண்ட்ரியை விட ரொம்ப அதிகமா இருபது பெர்சன்ட்ல வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இது ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு அலாமிங் ரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது எப்படின்னா இந்த இண்டிகேட்டர் குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு நாலு இண்டிகேட்டர் வச்சுதான் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஒன்னு அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் போய் அவங்களோட உடம்புல சேருது அப்படிங்கிறது தான் அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கம்மியா இருக்கிறது வந்து அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த சைல்டு வேஸ்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர் ஃபைவ் சில்ட்ரன் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்துட்டு வெயிட்டுக்கு ஏத்த ஹைட் இல்லாதது அப்படிங்கிறது தான் சைல்டு வேஸ்டிங் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சைல்டு ஸ்டண்டிங்னா அவங்களோட ஏஜுக்கு ஏத்த ஹைட் இல்லாதது தான் சைல்டு ஸ்டண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஆக்சுவலா சைல்டு ஸ்டண்டிங்கும் வேஸ்டிங்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க வேஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வெயிட் ஆக்சுவலா ஸ்டண்டிங் அப்படிங்கிறது ஹைட் சம்பந்தப்பட்டது அப்புறம் சைல்டு மார்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாலு இண்டிகேட்டர் வச்சுதான் இந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ வந்துட்டு இங்க மெஷர் பண்றாங்க இந்த ரைட் சைட்ல இருக்க பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சுத்தி இருக்க நைபர்ஸ் விட நம்ம பின்தங்கி போயிட்டோம் ஸ்ரீலங்கா நேபாள் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் கூட நைன்டி ஃபோர்த் ரேங்க்ல இருக்கு ஆனா நம்ம வந்து ஒன் ஆர் டூ ரேங்க் அப்படிங்க போயிட்டோம் சோ இதுல இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு எக்கனாமி நியூஸ்ல வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பத்தி தான் மோஸ்டா கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை எக்கனாமி அப்படின்னு வந்தா மட்டும் படிச்சா போதும் ஸோ அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு நியூஸ் எடுத்து தான் நாங்க ஒரு பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு இந்த நியூஸ் போட்டிருந்தோம் காட்டன் ப்ரொடக்ஷனை பத்தி இவங்க வந்துட்டு இந்த வருஷம் அதிகமா நல்ல மழை பெஞ்சனால வந்து அதிகமா இந்த வருஷம் காட்டன் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் இந்த சீசன்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது எதனால அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து காட்டனுங்கிறது காரிஃப் கிராப் குறுவை பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து ராபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அது வந்து சம்பா சாகுபடி அந்த இதுல சொல்லுவாங்க ஸோ கேரிஃபுங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜூன் டு அக்டோபர்ல வந்து கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி கிராப்ஸ் வந்து அதிகமா தண்ணி தேவைப்படுறதுனால இந்த மன்சூன் டைம்ல வந்து இதை கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ டோட்டலா இந்தியா வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஐம்பது டைப் ஆஃப் காட்டன் வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஆனா அதுல மோஸ்டா நாலு டைப் தான் வேர்ல்டு வைடா குரோ பண்றாங்க பட் இந்தியால மட்டும்தான் இந்த நாலு டைப் வந்துட்டு மொத்தமா குரோ பண்றது ஆக்சுவலா இந்த நாலு டைப்புமே ஒரே கண்ட்ரி குரோ பண்ணது பாத்தீங்கன்னா அது இந்தியா மட்டும்தான் இதுதான் வந்துட்டு மோஸ்டா டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல இருந்து எல்லா இடத்துக்குமே போறது சோ காட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு கிராப் விளையணும்னா அது கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மா அதுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வந்துட்டு யூனிஃபார்மா அது வளர்ந்து முடிச்சு ரைப்பன் ஆகுற வரைக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் இப்படியே இருக்கணும் ஃப்ராஸ்ட் அப்படிங்கிறது சுத்தமா இருக்கவே கூடாது காட்டன் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட் வந்தாலே இந்த பயிர் வந்து செத்து போயிடும் அட்லீஸ்ட் இருநூத்தி பத்து நாள் வந்துட்டு ஃப்ராஸ்ட் இல்லாம இருக்கணும் ஒரு வருஷத்துல அந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் காட்டனை வந்து நீங்க பயிர் பண்ண முடியும் அடுத்து மாடஸ்டா ரெயின்ஃபால் இருக்கணும் இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெயின்ஃபெட் ஏரியாஸ்ல தான் வந்து காட்டன் வந்து கல்குலேட் கல்டிவேட் பண்றாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் காட்டன் சாயில் நீங்க அதை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க பிளாக் காட்டன் சாயில் அப்படின்னாலே அது பேர்லயே இருக்கு இந்த மகாராஷ்டிரா அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல வந்து
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் இது வந்து நம்ம இந்தியாவில கூட விளைவிக்கிறோம் இந்த பியூட்டி காட்டன் அப்படிங்கிறது இது வந்து பெஸ்ட் அட்டாக்ஸ் எகேன்ஸ்டா இல்லாட்டி வந்துட்டு ஒரு நேற்று அந்த ஃபால் ஆர்மி வாம் எல்லாம் பார்த்தோங்களா அந்த மாதிரி பெஸ்ட் எல்லாம் வந்தா இது வந்து ஈஸியா அட்டாக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு அதோட ஜீன்ல கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இந்த பியூட்டி காட்டன் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாம் பயிர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்தியால சோ அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லைட் இது கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே இந்த கேரிஃப் இந்த மாதிரி எந்த கிராப் வந்தாலும் அது கேரிஃப் அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன எந்த மாதிரி சாயில இருக்கும் அப்படிங்கிற அதோட இனிமி யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் நியூஸ்ல வந்து ஸ்வீடன்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஸ்வீடனோட கிங்கும் குயினும் வரதா வந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருந்தது இந்தியாவுக்கு சோ அதுல வந்து ஒரு சின்ன டேர்ம் வந்தது ரிக்ஸ் டேக் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் வந்தது அது ஒண்ணும் கிடையாது ஸ்வீடனோட பார்லிமெண்ட் தான் அவங்களோட இதுல அவங்க ரிக்ஸ் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க மேபி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இங்கேயாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரலான ஒரு டேம்ல ரிக்ஸ் டேக் அப்படிங்கிறது சோ அதனால அதை போட்டிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மிங்டன் கேஸ் நியூஸ்ல ஒரு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சோ அதுல ஒரு லீகல் டேர்ம் ஒன் வந்திருந்தது என்ட்ராப்மெண்ட் அப்படி அப்படின்னு சோ அது என்னன்னு பாத்துருவோம் இப்போ லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி இருக்காங்களா இப்ப சிபிஐ மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களே ஒருத்தர் வந்து கிரைம்க்கு இன்டியூஸ் பண்றது இப்ப அவங்க அந்த கிரைமை கமிட் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க பட் இவங்க இன்டியூஸ் பண்றதுனால அவங்க அந்த கிரைம் வந்து கமிட் பண்ணாங்கன்னா அது பேர் வந்துட்டு என்ட்ராப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களை ட்ராப் பண்றது இந்த சிபிஐ மாதிரி லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இந்த அந்த ஃபார்மிங்டன் கேஸ்ல இதுதான் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சோ இந்த டேர்ம் வந்து ஒரு லீகல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறனால இதை பத்தி போட்டிருந்தேன் நானு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் வந்து நேட்டோ ஸ்பெண்டிங் வந்து நான் கட் பண்றோம் மற்றவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இஷ்யூஸ் கொஞ்ச நாளாவே போயிட்டு இருக்கு இந்த நேட்டோ பத்தி இந்த அதோட ஸ்பெண்டிங் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நேட்டோன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நேட்டோங்கிறது நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமா ஒரு ட்ரீட்டி மூலயமா ஒரு மிலிட்ரி அலையன்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அந்த ட்ரீட்டி பேர் வந்து நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி அது பேர் வாஷிங்டன் ட்ரீட்டின் கூட சொல்லுவாங்க சோ இது மூலயமா ஒரு மிலிட்ரி அலையன்ஸ் இதுதான் நீங்க நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் மிலிட்ரி அலையன்ஸ் இது யாருக்கு எகேன்ஸ்டா பண்ணாங்கன்னா சோவியத் யூனியனுக்கு எகேன்ஸ்டா ஏன்னா மோஸ்டா வேர்ல்ட் வார் டூக்கு அப்புறமா கேபிட்டலிசம் கம்யூனிசம் அப்படின்னு ரெண்டு உருவாச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே கேபிட்டலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரிஸா இருந்தாங்க சோ இவங்களோட இனிமையா இவங்க யாரை பார்த்தாங்க அப்படின்னா கம்யூனிசம் பார்த்தாங்க சோ சோவியத் யூனியன் கம்யூனிசம் ப்ரொபகேட் பண்ணிட்டு இருந்தனால அதுக்கு எகேன்ஸ்டா ஒரு கலெக்டிவ் செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் சோ அவங்க யாராவது அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா நாங்க எல்லாரும் வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மிலிட்டரி அலையன்ஸ் தான் இது இதை கொடுத்துருக்கிற மாதிரி யாராவது ஒரு மெம்பர் அட்டாக் பண்ணா கூட எல்லா மெம்பருமே வந்துட்டு ரிட்டாலியேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் இதுலயே இருக்கும் நேட்டோ ட்ரீட்டில சோ இதுதான் இந்த நேட்டோ அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு இது இது வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் ரீசெண்டா கூட இது ஏன் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் ஜூன்லயோ அதுல மார்ச்லயோ சரி இந்தியாவுக்கு வந்து நேட்டோட அலை ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க நேட்டோல நீங்க மெம்பரா இருந்தா என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ப்ரிவிலேஜஸ் கிடைக்குமோ அதுக்கு ஆன் பார் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இந்தியா கொடுத்திருந்தாங்க சோ அந்த அப்பவும் நேட்டோ நியூஸ்ல வந்திருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இந்த இந்த ஸ்பெண்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா இதுவும் நியூஸ்ல வந்துட்டே இருக்கு ஆக்சுவலா யூஎஸ் வந்துட்டு நிறைய கண்ட்ரிஸ் நீங்க எல்லாமே பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா மற்ற கண்ட்ரி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க அவங்க ஜிடிபி ல ரெண்டு பர்சன்டாஜ் நீங்க நேட்டோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க கான்ட்ரிபியூஷனே பத்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இஷ்யூ அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு பட் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கண்ட்ரிஸ் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த இஷ்யூஸ் அவர் திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தனால இது அப்பப்ப நியூஸ்ல வந்துட்டே இருக்கு அந்த அது சம்பந்தமா இருக்க ஸ்பெண்டிங் நியூஸ் தான் இன்னைக்கு நியூஸ்ல வந்திருந்தது அதுதான் நாங்க இந்த இதுல கவர் பண்ணிருக்கோம் So friends, thank you. If you have any news or analysis, please share your videos. So, if you want to share your videos, you can share your videos with maximum friends. So, if you want to reach out to this video, you can share your food put in the videos. So, if you want to reach out to me, you can reach out to me. So, that's why you can reach out to me. That's why you can reach out to me in Tamil. If you have any doubts, you can go to the comment section. If you want to reach out to me, you can reach out to me in